Fala galera do Foco Invest Educação Financeira, tudo bem com vocês? Lucas aqui mais uma vez e hoje vamos estar analisando o resultado de Cosan, beleza? Para quem não conhece, olha só, Cosan é uma empresa brasileira que ela trabalha, pessoal, aí ó, nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificante e logística, né? Ela, ela também, pessoal, tem participação aí na R-Log, né, que é aquela outra empresa de transportes também, Home, tudo isso aí ela vai estar tá exposta, beleza? Então é muito interessante aí, ela funciona basicamente como se fosse uma holding, né, o que é bem interessante para você estar tá exposto em diversos setores, inclusive aí até o pessoal que gosta da, da, da Ryzen, também você está exposto a um setor ultra semelhante, né? Vocês vão estar tá vendo aqui agora na análise de resultados, beleza? Ela, pessoal, teve uma queda né, de 3,43 aí no último pregão, né? De sexta-feira, beleza? Olha, onde ela fechou a cotação de 21 e 11. Quando a gente puxa aqui, ó, nos últimos cinco dias, a empresa, ela permanece com uma alta né, de 2,88. Já nos últimos 30 dias, ela volta a ter uma queda de quase 10%, né, 9,20. Nos últimos seis meses, ela vem ainda com 7% de queda, mas quando a gente puxa aqui, ó, para o último ano, a gente volta a ter uma pequena alta, beleza? A empresa ela atingiu o patamar aqui ó, de 27,20 né, e desde então ela vem caindo. Beleza? Quando você puxa aqui nos últimos 5 anos, a empresa apresenta uma alta expressiva né? de mais de 128%. Beleza? Lembrando que né? ela chegou muito mais que isso, porém ela teve uma queda aqui. Ó. Desde o seu topo, né, pessoal, que foi os R$27,00, ela já está caindo mais de 21%, fora dividendos que a empresa costuma pagar. Beleza? Então, bora analisar o resultado. Onde encontrar o resultado? Eu sempre gosto de mostrar para vocês como analisar diretamente. Beleza? Cosan .com.br, né? Informações financeiras central de resultados aqui, ó. Tranquilo? A gente vai estar tá analisando o release, né? Que ele é bem mais detalhado, viu, pessoal? E completinho. Ele não é tão ilustrativo como a apresentação, né? Que a gente analisa de várias empresas aqui, mas ele é mais completo, beleza? E menos maquiado. A gente inicia aqui, ó, pessoal, o relatório dos resultados do terceiro trimestre, né? Com os destaques. Olha só, a Cosan apresentou um EBITDA Olha só, ajustado recorde de 3,4 bilhões. Então a gente vê né, aquela empresa bem parruda quando a gente fala em respeito de receita. Né? São receitas aqui bem grandes. Né? Impulsionado, pessoal, pela expansão dos resultados operacionais, né? refletindo a retomada da atividade econômica, o lucro líquido do, do trimestre, considerando né, todos os efeitos extraordinários. Ela registrou 3,3, maior resultado líquido da história da companhia. Né? Então, ela vem aí fazendo bonito. Lembram que eu falei aqui ó, que ela está exposta na Raisin, aqui a Raizen? Olha só, a gente tem né, renováveis, ela alcançou né, uma EBITDA de 1,8. A Raizen ela vem crescendo bastante, né? questão do açúcar aqui também, ó, atingiu a EBITDA de 603 milhões, marketing e serviços, né? olha só para vocês verem, tanto no Brasil quanto na Argentina, então a gente tem uma exposição aí também geográfica interessante. Quando a gente vem na questão de gás e energia, né, alcançou uma EBITDA de 871 milhões, a Move, que faz parte aí também, alcançou uma habilidade de 157 e a Rumo, que eu também comentei com vocês, né? A Rumo aqui atingiu uma habilidade também interessantíssima de 903 milhões. Então a gente tem né, uma exposição bem grande aqui da Cosan, que ela é uma hold e ela é considerada, pessoal, por muitos aí, uma empresa até barata no momento né? e bem interessante. Ela negocia com um desconto de holding também bem interessante, né? É uma das empresas aí que a Louise Bassi também gosta bastante, né? E já chegou até comentar aí que faz parte, né? Quem assina JBI aí, é o jeito basta de investir, com certeza já viu eles comentando a respeito dessa empresa, né? Olha só para vocês verem, a receita líquida, pessoal, foi de 31 bilhões, beleza? E o lucro bruto, 3 bi, EBITDA ajustado, 3,4 bi, lucro líquido, né? A gente tem aqui um lucro líquido de 3,2 bi e o lucro líquido ajustado 531 milhões que também é elevadíssimo ainda né porque a empresa também faz vários investimentos isso aqui abate no final do lucro bruto beleza olha só a gente tem investimentos 1,7 bi de investimentos né geração de caixa pessoal olha só e consumo também olha só 8,3 bi de caixa é um caixa muito forte né dívida líquida também é elevadíssima né mas vejam que ela ainda faz mais receita do que ela tem de dívida o que traz a alavancagem dela até para um patamar aqui é confortável tá até menor do que o último trimestre aqui ó, do ano anterior. Beleza? Olha só, temos uma dívida líquida de 28,6 bilhões, né? 
Olha só, uma alavancagem de 2,1 apenas. Tranquilo? Então, assim, ela tem sim condição né, de estar tá reduzindo essa dívida. Caso ela queira, ela tem um caixa grande também. Beleza? Ela representa aí quase um terço dessa dívida. Mas a empresa faz bons investimentos e ela vem colhendo. Olha só, resultado aí ó, com vários e vários aí pontos recordes da companhia. Beleza? E setor interessantíssimo aí. Olha só, ela faz parte aqui ó, da Arheisen. Né? faz parte da questão renovável, açúcar, né? tudo bonitinho aqui, ela vem comparando aqui, mostrando para vocês, tem uma parte interessante aqui na Rumo, né? olha só, a seguir apresentamos as unidades de negócio e participação da COSAN em cada segmento de negócio, conforme as considerações acima, ela tem 45, 44 aqui da Ryzen, né? aqui 91% petróleo e gás, a gente dá compras, gás aqui, energia, né? 70% da Move, 30% da Rumo e Cosan Corporativo, né? que é aqui a Hold em geral. Agora a gente vai, né? tem a mensagem do presidente. É interessante vocês verem, pessoal, analisar na íntegra aí quem é novo, principalmente não está investindo, para você entender um pouquinho do pensamento do gestor. Né? É sempre nessas mensagens aqui que vocês conseguem ter esta noção. Beleza? Mais informações interessantes aqui, mas como eu sempre gosto de estar tá falando aqui, resultado né, consolidado e resumido, eu gosto de apresentar para vocês. Vocês têm aqui ó, os nove primeiros meses e o terceiro tri bonitinho. Né? Vou só no consolidado aqui, aqui vocês têm setor por setor, igual já comentou lá em cima, bonitinho. Né? Olha só, receita operacional líquida, 6,8 bi. Né, custo dos produtos aqui, 4,9%, lucro bruto, já comentamos, 1,9 bi, margem bruta, chegou a 28, uma ótima margem bruta ainda, né, despesas com venda, 178 milhões, despesas gerais, aí, ó, 550 milhões, arredondando para vocês, né, depreciação e amortização, 637 milhões, né, EBITDA, 5 bi, né, EBITDA aqui, interessantíssimo, contábil, pessoal, consolidado para vocês, Impostos e contribuição social, 82 milhões, né? então está conseguindo manejar bem aí, ótima gestão. Nos nove primeiros meses, como é que está isso aí? Receita operacional líquida, 18 bi, né? nos nove primeiros meses, aí, uma receita gigantesca. Lucro bruto no período total, 4,8 bi. Lucro líquido, como é que ficou aqui? Já mostrei para vocês, olha só, mas vamos aqui, ó. despesas, bonitinho, aqui, resultado financeiro. Temos aí, ó, 1,6 bi, margem EBITDA nos nove primeiros meses de 48, né? Interessantíssimo aí, é uma empresa, né, bem redondinha aí com os seus resultados, né, pessoal? Aqui ela continua apresentando para vocês. Para finalizar, eu quero estar tá mostrando para vocês, né, já mostrei dívida, tudo bonitinho, né, lucro bruto, lucro líquido. Vamos fechar na onde? Status Invest. Beleza? Qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Né? Quem quiser analisar na íntegra, vem aqui no RI da empresa né? e baixa o resultado. Beleza? Mas eu recomendo também né? assistir o vídeo com calma e deixar a dúvida aqui para a gente. Né? Que a gente pode estar tá explicando para vocês também nos comentários. Olha só, ela fechou né? 21,11 com a queda de 3%. Tem um dividend yield pessoal nos últimos 12 meses de 1,22%. Não é o foco da empresa estar tá distribuindo dividendos nesse momento. Né? Ela vem fazendo forte investimento, aí, como vocês viram. Né? Mais de 1,7 bilhões investidos somente nesse trimestre. Pagou aí, ó, 25 centavos somente nos últimos 12 meses. Ela atingiu as mínimas, pessoal, de 17 e 19, né? E as máximas aqui, ó, de 27 e 20. Ou seja, ela ainda tem um, uma gordurinha para estar tá crescendo, né? Caso ela volte, pessoal, aos patamares aí, ó, das máximas, né? A gente consegue ainda, olha só, 27 e 20 aí, ó. Uma valorização aproximada, né? Deixa eu ver aqui, ó. De mais ou menos, aí, ó, 26%. Fora dividendos aí que você pode estar... Tá reinvertindo né, e comprando cada vez mais, caso ela abaixe ainda mais, né, beleza? Os valores da cotação. A gente tem 100% de tag along, uma liquidez até elevada, né? são 175 milhões de liquidez média diária. É uma empresa pouco volátil, viu? ela não é tão também, assim, segura quanto as demais aí que a gente tem setores perenes, né? mas também não é tão volátil quanto ações como o caso da Ui. Olha só, ela tem um PL aqui, pessoal, de 15,79, né? Mas tudo isso aí tá incluso aqui dentro. A questão da hold, né? As demais empresas aqui, ela é uma hold, viu? Tem um PVP de 3,84 e um VPA de 5,50. Beleza? Um lucro por ação aí até interessante de 1,34, né? Dividendo, já comentei para vocês, saúde financeira da empresa. Vocês viram aí, ela melhorou bastante, 
né? Isso aqui ainda não foi atualizado. A gente ainda vai ter a apresentação dos resultados. Beleza? A teleconferência e a apresentação ainda não disponíveis aqui para download. Margem bruta, já comentei para vocês, ela elevou, né? Melhorou aqui, ó. Margem EBITDA de 30, margem líquida de 13 e 24. Indicador de rentabilidade até um ROI aí, ó, não tão interessante, mas bacana ainda, 6,55 e um ROI de 24 e 28. Mas o que eu gosto mesmo é esse aqui, ó. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, né, de 10,10 e crescimento de lucro de 33 e 99. É o que eu sempre falo com vocês. Se cresce lucro e receita no longo prazo, a gente cresce também cotação, beleza? E se cresce lucro, cresce cotação aqui, cresce lucro, a gente consegue estar tá pagando mais dividendos ou reinvestindo aí, né? E aumentando ainda mais a cotação, bem como aumentando aqui, ó, o valor por ação da empresa. Quando a gente puxa aqui no máximo, pessoal, né? E agrupa aqui, ó, vocês veem que elas vêm pagando, né? Dividendos aí, ó, constantes, né? Não vou dizer crescentes, mas eles aumentaram sim, ó. Em comparação a 10 anos atrás, né? A gente teve aqui uma distribuição alta em 2016 de 53 centavos e aqui em 2020 também pagou 37. Esse ano ela ainda pode estar anunciando, beleza? Porque ela costuma fazer uma, umas administrações aqui, ó, distribuições, desculpe, em dezembro ela fazia, né? Até 2016 ela fazia distribuições aqui, ó. 2019 não fez, nem 2020, Tranquilo, mas não é o foco da empresa estar tá pagando dividendos. Ela sempre faz né, reinvestimentos aí, mas paga sim pequenos dividendos aí que pode estar tá ajudando. Você que tem uma quantidade maior de ações aí, né? É até interessante aí estar tá reinvestindo. Sempre reinvista, né? Para potencializar a sua curva de juros compostos. Estou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Né? Qualquer dúvida, não esquece, deixa aqui para a gente nos comentários. E se você é novo, peço por favor, se inscreva no canal para estar tá fortalecendo a gente. Tranquilo? A maioria do pessoal que assiste aqui não é inscrito do canal. Né? E temos alguns livros aqui também na descrição, né? vocês podem estar acessando e comprando pela Amazon, bem baratinho, para estar melhorando o seu mindset e pensamento como investidor. No mais, desejo a todos vocês uma ótima semana e bons investimentos.